tu voulais nous présenter Neo Forest aux éditions d'Argo de Fred Duval et Philippe Scofoni, tome 1, Cocteau Citadel. Alors c'est quoi ce Neo Forest Eh bien c'est du post-apocalyptique féodal. Oui, c'est médiéval, c'est bizarre. C'est un mélange des genres qui surprend, mais qui fonctionne très très bien. C'est du post-apocalyptique, donc ça se passe après l'effondrement de notre société, d'ici oui. 200 ou 300 ans, et la nature a repris ses droits sur euh, l'Europe. Ça se passe euh, aux marches de l'ancienne France, donc on pourrait imaginer que ça se passe dans le coin. Oui. Et une gigantesque forêt a, a repoussé, euh, et donc les villes ont disparu. Mais pas la technologie, Oui. c'est-à-dire qu'il y a toujours des technologies de pointe, euh, mais l'organisation politique euh, a complètement changé. On est revenu à un néo-féodalisme euh, avec des comtes, des ducs, des barons, et tout ce joli petit monde euh, ne peut pas se blairer, oui. évidemment. Et ça va être le, des intrigues politiques dans un cadre hors norme. Oui. Voilà. Du coup, c'est le roi, euh, l'espèce de seigneur, qui se retrouve malade. Voilà. Et Alors, il va, et il, il, sa fille est partie dans la forêt, donc il faut aller rechercher sa fille parce qu'il pense qu'il y a un complot politique contre lui. Et s'il se met pour se soigner dans une bulle régénératrice pendant trois semaines, il a peur qu'il y ait un renversement du gouvernement. C'est habilement construit par Fred Dubal, en fait, son ouais. scénario. On découvre l'univers... Et en même temps, on est très vite plongé dans, dans l'action. Donc oui, effectivement, il y a une, une, un côté politique très marqué, oui. avec euh, une histoire de succession qui va évidemment mal se passer, oui. euh, mais aussi une exploration de cette forêt sauvage, mais un peu dominée par l'homme, oui. mais pas autant que ce qu'il pensait. Donc ça va être un mélange d'action, aventure, sur fond de, de politique. Oui. Et euh, ça marche très bien. Fred Duval a toujours... Euh, Utiliser la, la fiction pour parler de politique, Renaissance euh, chez Dargo, de la science-fiction ouais. post-apocalyptique, c'était déjà ça. Là, avec Neo Forest, euh, il est tout à fait dans la continuation de, de son travail habituel. C'est toujours un plaisir de le voir imaginer des univers incroyables. Et voilà, je le trouve vraiment réussi. Il faut aussi saluer le travail de, de Scofonie au, ouais, au dessin, au dessin ouais. qui, a, qui a vraiment sorti le grand jeu. Euh, C'est évidemment foisonnant parce oui. que. Il y a des décors fabuleux. Et inventif en même temps, voilà. c'est vrai que... Il y a un travail sur le design, notamment de, des, des appareils technologiques, oui. mais en même temps, le travail sur la forêt est excellent aussi. C'est vraiment un mélange de science-fiction, de fantasy, de post-apocalyptique, et ça a sa voix propre. C'est pas un gloubi-boulga euh, informe euh, et qui, qui prend au meilleur atelier pour, pour faire son truc. Non, là, c'est euh, vraiment construit intelligemment, ça a du sens. C'est de la très bonne série de divertissement, a priori deux tomes. Oui. Le prochain l'année prochaine. Ça va aller assez vite. Ça va aller assez sympa. vite. J'espère, parce que l'univers s'y prête, qu'il y aura d'autres diptyques dans, dans cette même région. Ouais. Donc dans cette dystopie euh, néo-féodale, moi qui m'a fait un peu penser aussi à Furtif d'Alain Damasio, le dernier roman d'Alain Damasio. Euh, J'ai l'impression qu'il s'est un peu. Euh, il y a un côté. Il y a un ah, peu cette idée-là. Les Furtifs étaient beaucoup plus proches oui. de notre époque, ouais. euh, mais ce côté régression de la politique. Euh, et euh, glorification des, des hommes puissants, des seigneurs, ouais, il y avait un peu, il y avait un peu de ça. Ouais. Il a sa propre voix. Une bande dessinée assez mousseuse, hein, j'ai envie de te dire, sur les décors très forêts, très développement durable, hein, très écologique. Ah, hein, c'est euh, voilà, Tout ouais. en gardant cette bizarre cette technologie, mais on se déplace en VTT en même temps. Donc euh, on n'a pas vraiment de véhicule, il y a des robots. C'est ah, assez, assez, assez surprenant cet univers ouais. de Fred Duval. C'est ouais. ça que j'ai aimé, ouais, ouais. c'est le côté. Euh, surprise, tiens, et en même temps très cohérent. Oui, voilà. donc bah, vivement le futur proche pour le deuxième tome de Néo Forest aux éditions d'Argo de Fred Duval et de Philippe Scofoni. Mmh.